السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله ما بعد إن نريد إلا الصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله سبحانه وتعالى نمبر برأيين ندم كل كن ندم صالح آية عملاء ندم إلا نقبول سيدة أرحم آية بردف الأمير لوك توم نبوي كان نمك الله وركم الله وسرم نلقته Perisudama ini masa tinde, dewasa tinde, musrahsta do gundu. Nampil nanda mandmaran jibu ayah, allah mumi ninggal ku mumi na atau gul ku malah maqfiratu marahmatu nal ku maragate. Bin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Priya mulla mumi ninggal eh. Nampuda jiwida til. Etum mulya maya, etum amulya maya itu anugerahman, samayam itu lada. Samayaman, nama kita jiwida tila etum amulya maya anugerah. Nama lu bicara cedu, nama kita sambatum saukiri ngalu mukhyaan. Wulia anugerahan mana anda nak mesti dicari jadi mana sila kira dengan ni ada. Aduh guna dengan ni ada sempat tidak gaya itu tidak mula pesuk gani kegayu. Adil era amulya maaya samaya tidak bishe itu tidak tidak ada diri kegayu mesyu nada. Yatra mau dia mana tu? Samaya til urus rathayu mila ada samaya te. Berdek kala yang na urus sabab, namu kelia awal kumpul. Adil na tu rumah tiap beranam. Samayam amulya man. Namma da jiwi da tilu wero gatang ngalu namma l kadan na bo kumpul. Pudia warshang ngalu, pudia masang ngalu, pudia divasang ngalu kadan na beru bol. Namma dalu jikian nadu namma da samayat tak kurichan. Karena Orang ceri, orang mikrosak kenti ni berdiri kerja untuk rasa. Namu kelia, orang kumpulan itu yang nak Quran, nama orang mau padu tu turun. Adine mumba dene, sama yang tiada mulya, tiada ceri yang jibikan Allah namu ketaufiq dan al gumara kita. Namu ada kayu yang lalu orang air yang beribu hari itu, orang nur itu betul betul terpatal. Ini ni kalau nama orang ubah yoga cerita ni al. Mati orang nur itu bagus untuk adat cila pol. Adine air purti geri kan, nampuk sahdi maikam. Pakshe, urus sekunde, urus shawasam, nampil dengan nasta patu boyal. Adine pagar makar, mati tu nampuk kille bi kille ayatna, urus cinta nampuk kundai ni kan. Allahu, seratay orang jiwi kan, taufiq kan algete. Urus walare pradhana patri bishe. Jadi kalau orang mau patut gayar, nampol mumin inggal ay, nampol urus urus teru. Anjung waktu itu diskar, adine samaiya, nama mana sila kita. Imam Ramli Rali Allah Anhu, ini perisudha maaya anjung waktu itu ini, anjung waktu itu diskar itu ini samaiya kal. Surya ini sani dewa maai bandar padu tino kumbu, nama deh jiwa itu tila getan kalle, adu warmo padu tu tu yen. Imam Ramli Rali Allah Anhu paraya tu. Sradhaya mana tu? Ella beri sradhi kena. Ini bishem khawiru mula dar. Mahaan abrakal paraya gaya. Surya mudicu berum bolul lah. Nampat diskara mana subah diskara. Aduh nampat jenat te warmo padu tu tu. Ini as Surya nukucil ti. Chudu gudi nilkum bolul lah. Urus samaya mana. Berat zawal muhur diskara. Aduh nampat yamwana te. Nampat ariu khemul lah samaya te. Nampak orang juga selalu tu yang lama awas serat dia, asamnya tu, orang mau padat juga ya. Ini, 
ഈ സൂര്യൻ ചൂട് കുറഞ്ഞ് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് കുനിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആസർ നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അത് ചൊലിച്ചു നിന്ന് ലോകം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ അത് സൂര്യൻ ശക്തി കുറഞ്ഞ് അത് അസ്തമിക്ക് അസ്തമിച്ചു പോകുമ്പോ അതിന്റെ പ്രഭ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ നമ്മൾ മകരിപ്പ് നിസ്കരിക്കുന്നു ആ മകരിപ്പ് നിസ്കാരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പം ചില പ്രഭകളൊക്കെ ഇവിടെ വാക്കിയുണ്ടാവും മേഘങ്ങൾക്കിടയിലെ ചെറിയ 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 സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രകാശം അവിടെ അള്ളിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് പരിപൂർണമായി മാഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഉദസ്കരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്പം ദിവസങ്ങൾ ചില സമയങ്ങൾ നമ്മളെ ആളുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇഷ ആവുന്നതോടുകൂടെ സൂര്യൻ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടും ചെറി ചുരുങ്ങിയ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ചിലർ ആഴ്ചകൾ അത്രമാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാം മറക്കുന്നു അവർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല വീട്ടുകാർക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ല കവികൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ തന്റെ മക്കൾ എന്റെ വാപ്പ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ ഐഷ നമസ്കാരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആളുകളെല്ലാം നമ്മെ മറന്നു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും മറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമയം സൂക്ഷിക്കണം ഈ അഞ്ചു വകത നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മഹാനായ റബ്ലി തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിസ്മരിച്ചു പോകും എന്തുകൊണ്ട് സമയങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് സമയത്ത് കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ അവർ മിനിങ്ങളുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല മറഞ്ഞു പോവുകയില്ല ഇത് മഹാനായ മപ്പുറം തങ്ങൾ നമ്മറാഹു മറക്കഥ നൂറ്റി എഴുപത് വർഷമായി ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇന്നും ആളുകൾ വളരെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ അവിടുത്തെ മതുഹുകൾ പറയുകയും അവിടുത്തെ അനുസ്മരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് വർഷമായി നമ്മൾ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ സമയങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് ദീനിനും സമൂഹത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോ കാലാന്തരങ്ങൾ പിന്നിട്ടുമുട്ടും ഇന്നും അവരെ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഉള്ള കാലം സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സുകളിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും അതാണ് മഹത്വക്കളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാരാകുന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെയും ഇന്നും ഓർക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തു പോയ സൽക്രമങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് അവർ അവരുടെ സമയങ്ങളെ പാഴാക്കാതെ കൃത്യമായി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും പുതുതായി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണല്ലോ ആ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ് അനയവും ഞാനൊരു പുതിയ ദിവസമാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് വരെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല എന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഞാനൊരു പുതിയ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇനി മടങ്ങി വരില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ 
എന്നിൽ നിന്ന് നീ ആഹുറത്തിലേക്ക് ഉപകാരമുള്ള പാതയും നീ ഒരുക്കി വെച്ചോളൂ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ പ്രഭാതം കൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ മിനിങ്ങളെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂമാ ഇത് ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതുതായി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇനി മടങ്ങി വരില്ല പക്ഷേ നാളിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഓരോ സമയങ്ങളെയും അതിന്റേതായ ഹക്കായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും നമ്മളുടെ ജോലികളും എല്ലാം നന്മയായിരിക്കണം ആഹൃത്തിൽ ഉപകാരമുള്ളതായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നല്ല നെയ്യത്തുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകാരമുള്ളതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമല്ലോ ഉറങ്ങുന്നത് പഠിച്ചവനെ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആരോഗ്യം നിലനിന്നാലാണ് നിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന എന്റെ മക്കളെ നോക്കാനും എന്റെ ഇടയെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും നോക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം ആരോഗ്യം വേണം അതിന് ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉറങ്ങുന്നു എന്ന കരുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം അഴിബാധത്താണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ പഠിച്ചവനെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ കേട്ടാതെ പൈസത്തോടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾ എന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് റബ്ബേ എന്ന കരുത്തൊരു മുമ്പിനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകൾ മുഴുവനും വിഭാഗത്താണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അങ്ങനെ മുമ്പിനിന്റെ ഓരോ സമയവും വിഭാഗത്താക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉറക്കവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുക ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എനിക്ക് കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും വിഭാഗത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയവും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിഭാഗത്തിലായി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എല്ലാം ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അണു അളവ് ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് നാളെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ തഫ്സീറിൽ മഹാനായ ഇമാം റാസീർ അലി അള്ളാഹുനൊരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹം ഒരു സൂചി തനിക്ക് തുന്നാൻ വേണ്ടി തന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ഒരു സൂചി വസ്ത്രം തുന്നാൻ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മേടിച്ചു അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ അയൽവാസികളായ ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ സൂചിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഒരു വായ്പ നൽകാം ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാനന്ദാ അങ്ങനെ സൂചി വായ്പ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം റാസ് റബി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി ചെറിയ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അത് നീ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നിനക്കത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ സമയങ്ങളും നമ്മുടെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോലികളും ഉറക്കങ്ങളും ഒക്കെയും വിഭാഗത്താക്കി നമ്മളെ മാറ്റണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സമയത്തെ വെറുതെ കളയരുത് സമയത്തെ നീയത്തില്ലാതെ നീയത്തില്ലാതെ അമലുകൾ ചെയ്ത് ജോലികൾ ചെയ്ത് സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ജീവിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നന്മകൾ ചെയ്താൽ അവനാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായവൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കലല്ല 
ആ കാലം ജീവിക്കുകയും അതിൽ വഹസുന അമലുഹു അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല നീയത്തോടു കൂടെയാണ് എന്നാൽ അവനാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചു ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്തു പക്ഷേ അവൻ നല്ല നീയത്തില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അവൻ പരാജയത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തക്വ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സന്നാഹമാണ് താൻ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും ആത്മപരിശോധനം നടത്തട്ടെ എന്ന് കുർവാൻ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ടാവണമെന്ന കുർവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫി ഒന്ന് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയുടെ ഭദ്രതക്ക് വേണ്ടി നാം അവിശ്രമ പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് ആഹ്റം യഥാർത്ഥ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചിന്തിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു തൂഫി ഒക്കെ നൽകട്ടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകത്ത് തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് റസൂള്ള പറയാണ് സംഭവിക്കുകയില്ല കാലങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നത് വരെ എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം പ്രസൂറുള്ള വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പോലെ ഒരു മാസം ഒരു ആഴ്ച പോലെ ഒരു ആഴ്ച ഒരു ദിവസം പോലെ കടന്നു പോകും അതിവേഗം ബഹുദൂരം നമ്മിൽ നിന്ന് ഓരോ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും കടന്നു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ അല്ലേ അല്ലേ റസൂൾ പറഞ്ഞത് എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സുബഹാനമ്മ അന്നും ഇന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ തിരക്ക് പിടിച്ച നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ ഈ സമയം എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അള്ളാഹു ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റും ബാഗൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ജാഗ്രതയോടു കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റും ബാഗൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും ആ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമാണ് ആ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ആ ആൾക്കൂട്ടമുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് അമൂല്യമാകുന്ന ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളവരായി ഏത് അമൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഭൂമിനീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഏത് സമയം ഏതവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാകണം മോമിൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ലോകം അടുത്ത് അവസാനത്തിന്റെ സമയം ഇതൊക്കെയാണ് അടയാളങ്ങൾ അതാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്റെ വിവന്യരായ ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിടവർ മഹാമനീഷിയായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് പറയാൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഉസ്താദ് സെക്രട്ടറിയായി എം എം ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഇന്നലെ രാത്രി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മാഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഈ സമയത്ത് നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാലോചിക്കണം നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഓരോന്നും നന്മയിലാണോ ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ വേണം അള്ളാഹു സമയത്തെ അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ ബിൻ നബിയുൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ജുമാ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു രോഗിയായ സ്ത്രീ പുറത്തുണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു രോഗിയാണ് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മാ സഹോദരിയെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞൊക്കെ എല്ലാവരും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് എൻ്റെ അഭിവന്ദ്യനായ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഇതുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിലുണ്ടാവണമെന്നും വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സമയങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാതെ അവസാന സമയം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡാണ് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സമയത്തിയാൽ ഒരു അല്പം പോലും അള്ളാഹു പിന്തിക്കുകയില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തരുമോ എന്നാണ് ഒരു സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് തരുമോ പൈസ അപ്പ ചോദിക്കൂല ആരോഗ്യം ചോദിക്കൂല രോഗം മാറ്റി തരണമെന്ന് പറയില്ല എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് തരുമോ അസ്വത്ത ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ സ്വതക്കയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈദാബാഹു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ജനങ്ങൾ ഉണരുക റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സമയം തന്നാൽ ഞാൻ സ്വതക്ക നൽകിക്കൊള്ളാം എത്ര ബുദ്ധിപൂർവമായ ഒരു ചോദ്യമാണത് അതുവരെ നമുക്ക് ആ സമയത്തെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു സമയത്തിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ബിന്നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹ